ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஜாப் ரிலேட்டடான டாப்பிக்கில் வரிசையாக வீடியோ போட்டுக்கிட்டே வரும் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸில் நம்ம ஒவ்வொரு டாப்பிக் எடுத்து அதை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயிலாக படிச்சுக்கிட்டே வரும் அதில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்கணும் பார்த்தீங்கன்னா விலங்குகளை வந்து அதோடய பண்பை பொறுத்து நிறைய வகையாக பிரிச்சிருப்பாங்க அந்த வகைப்பாடை மட் பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் வகைப்பாட்டுக்கு வந்து அடிப்படை அழகுகள் இருக்குது அது என்னென்ன அழகெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமைப்பு நிலை சமச்சீர் கருநிலை உடற்குழி அஞ்சாவது என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல் ஒப்பு நிலை இது அஞ்சு அஞ்சுன்னு தான் வந்து வகைப்பாடோட அடிப்படை அழகாக வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் அமைப்பு நிலை அமைப்பு நிலைனா இதை எது பொறுத்து பிரிப்பாங்கன்னா உயிரினத்தோட செல்லை பொறுத்து பிரிப்பாங்க செல்லுனா உடம்புல வந்து ஒரு செல் உயிரி பல செல் உயிரின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஒரு செல் உயிரி பல செல் உயிரி தான் வந்து அமைப்பு நிலை உடம்புல ஒரே செல் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு செல் உயிரி ஒன்றுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் வந்து பல செல் உயிரி அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாக பிரிப்பாங்க இதை வந்து அமைப்பு நிலையில் இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சமச்சீர் தன்மை சமச்சீர் தன்மைனா ஒரு உ உயிரினத்தோட வந்து அமைப்பு வடிவம் இத வடிவம் இதெல்லாம் பொறுத்து வந்து அந்த சமச்சீர் தன்மையை வந்து அந்த விலங்கை வந்து சொல்லுவாங்க இதில் வந்து ரெண்டு வகை இருக்குது என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இருப்பக்க சமச்சீர் ஆர சமச்சீர் இது ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்னு இருப்பக்க சமச்சீர் அதாவது ஒரு விலங்கை வந்து மையத்துலேருந்து நீங்கள் வந்து ரெண்டாக பிடிச்சிங்கன்னா அதாவது ஒரு விலங்கோட சென்டர் பகுதியில் வந்து அதை ரெண்டாக கட் பண்ணுதுங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து ரெண்டு பக்கமும் இரு பக்கமும் சமமாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து இருப்பக்க சமச்சீர் அது வந்து அதுக்கு மேலே வந்து ஈக்குவலாக பிரிக்க முடியாது ம இப்போ ம எப்படி மண்புழு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக பிடிச்சோம்னா ரைட்டு லெஃப்ட்டு வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அது மாதிரி மனுஷங்களும் மையத்துலேருந்து ரெண்டாக பிடிச்சோம்னா ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு இது அதுக்கு மேலே நம்மளால் வந்து ஈக்குவலாக பிரிக்க முடியாது ரெண்டே பக்கம் தான் மையத்துலேருந்து பிடிச்சோம்னா இதை வந்து இருப்பக்க சமைச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஆர சமைச்சிட்னா மையத்துலேருந்து பிடிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது எழுதி சமக்கூறாக பிரிக்கும் ஃபஸ்ட் ஒரு வாட்டி கட் பண்ணோம்னா கட் பண்ண ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்புறம் மிச்சத்தையும் எடுத்து அதே மாதிரி மையத்துலேருந்து கட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுவும் ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலாக இருக்கும் நீங்கள் எத்தனை வாட்டி அது மையத்துலேருந்து கட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாலும் கட் பண்ண அந்த ரெண்டு பக்கமும் வந்து ஈக்குவலாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதான் வந்து ஆர சமச்சீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இது இருக்கிற நல்ல எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா ஹைட்ரா இதை வந்து நீங்கள் எத்தனை வாட்டி அது மையத்துறையோடி கிழிச்சா கட் பண்ணாலும் கட் பண்ண அந்த ரெண்டு பார்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் சைஸ்லாம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதை வந்து ஆர சமைச்சிருமாங்க இதான் சமைச்சீரில் உள்ள ரெண்டு வகை இருப்பக்க சமைச்சீர் ஆர சமைச்சீர் ஒரே ஒரு வாட்டி ரெண்டு பாகமாக மட்டும்தான் பிரிக்க முடிஞ்சு அது இருப்பக்க சமைச்சீர் ரெண்டுக்கு மேலே அது மையத்துலேருந்து எத்தனை பாட் எத்தனை வாட்டி பண்ணாலும் வந்து சம கூறாகவே இருக்கும் அதை வந்து ஆர சமைச்சீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க மூணாவது அடிப்படை அழகு என்ன பார்த்தீங்கன்னா கருநிலை அடுக்குகள் கருநிலை அடுக்குகள்லாம் என்னென்னா செல்களோட கூட்டமைப்பு தான் வந்து கருநிலை அடுக்குகள்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரடுக்கு உயிரினம் மூவடுக்கு உயிரினம் சொல்லிட்டு ரெண்டு என்ன இருக்குது அதாவது அந்த கருளில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு அடுக்கு இருக்கும் எப்படின்னா வெளிப்புற அடுக்கு உட்புற அடுக்குன்னு ரெண்டு மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஈரடுக்கு உயிரினம் வெளிப்புற அடுக்கு உட்புற அடுக்கு நடு அடுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று அடுக்கு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து மூவடுக்கு உயிரினம் அது அடுக்க பொறுத்து தான் அது வந்து ஈரடுக்கு உயிரினமாக மூவடுக்கு உயிரினமான்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் நாலாவது பார்த்திங்கன்னா உடற்குழிகள் உடற்குழிகள்னா ஒன்றும் இல்லை அதாவது அந்த உயிரினத்தோட உடலுக்குள்ளே வந்து திரவம் நிரம்பிய ஒரு குழி இருக்கும் அதாவது லிக்யூடு லிக்யூட் ஃபார்மில் வந்து ஒரு குழி மாதிரி இருக்கும் அதான் வந்து உடற்குழிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன பண்ணணும்னா செரிமான மடலத்தையும் உறுப்பையும் வந்து தோலிருந்து பிரிக்க வந்து பயன்படுது தோலையும் வந்து மற்ற பகுதியும் வந்து பிரிக்க இந்த உடற்குழிகள் தான் வந்து பயன்படுது இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு வகையான உடற்குழிகள் இருக்குது என்னென்ன உடற்குழிகள் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா உண்மையான உடற்குழி உடையவை உடற்குழி அற்றவை போலி உடற்குழி உடையவை அதாவது உண்மைக்குமே உடற்குழி உள்ள உயிரினம் உடற்குழி இல்லாத உயிரினம் அதில் வந்து உடற்குழி மாதிரியே தோற்றம் இருக்கும் ஆனால் வந்து அது வந்து உண்மையான உடற்குழி கிடையாது அந்த செல்களோட கூட்டமைப்பு அந்த கருநிலையில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மூணு அடுக்கு இருக்கும் வெளிப்புற அடுக்கு உட்புற அடுக்கு நடு அடுக்கு இதில் வந்து வெளிப்புற அடுக்குக்கும் உட்புற அடுக்குக்கும் நடுஸில் ஒரு வெள்ளை கலர் ரிங் மாதிரி இருக்கும் அதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உடற்குழின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இது கரெக்டாக சென்டரில் இருந்தால் மட்டும் தான் உடற்குழி இதை தவிர அது வந்து உட்புற அடக்க ஒட்டி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து போலி உடற்குழின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த இமேஜை பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கும்
இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா போலி உடற்குழிகள்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த வந்து உடற்குழிகள் எங்கே இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நடுசில் மட்டும்தான் இருக்கணும் இது வெளிப்புற அடுக்கு ஒட்டியோ வேற உட்புற அடுக்கு ஒட்டியோலாம் இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக நடுசில் மட்டும் இருந்தால் தான் வந்து உண்மையான உடற்குழிம்பாங்க இதை தவிர வேற எங்கேயாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து போலி உடற்குழிகள் போலி உடற் குழிகளுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உருளைப்புல்லு அதோட கருவை பார்த்தீங்கன்னா போலி உட உடற்குழிகள் இருக்கும் கடைசி என்ன பார்த்தீங்கன்னா உடல் வெப்பநிலை உடல் வெப்பநிலை அதாவது உடல் வெப்பநிலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுச்சூழல் உள்ள வெப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி விலங்கோட செயல்திறனை வந்து கூடவோ குறையவோ செஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து குளிர் ரத்த விலங்குகள்னு சொல்லுவாங்க அப்படி கூடாமல் குறையாமல் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து வெப்ப ரத்த விலங்குகள் அப்படிம்பாங்க மொத்தம் வந்து ரெண்டு வகை என்ன பார்த்தீங்கன்னா குளிர் ரத்த வரும் விலங்குகள் வெப்ப ரத்த விலங்குகள் இந்த மீன்கள் இருவாழ்விகள் ஊர்வனங்கள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குளிர் ரத்த பணிகளுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி உள்ள சூழ்நிலை உள்ள வெப்பநிலையை பொறுத்து அதோட செயல்கள்லாம் இருக்கும் அதாவது சுற்றி உள்ள வெப்பநிலையை பொறுத்து இதோட செயல் செயல்திறன் வந்து கூடவோ குறைவோ செய்யும் இந்த ஊர்வனெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது சுற்றி உள்ள ஏரியா நல்லா ஹீட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஹீட் மூலமாக அது உடம்பு உடம்புல வந்து எனர்ஜி ஹீட்டை ரத்தத்தில் ஏற்றி அதன் மூலமாக அது வேகமாக செயல்படும் இதே வந்து சுற்றி உள்ள இடத்துல வந்து வெப்பம் குறைஞ்சிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட உடம்பு வந்து அதோட செயல் பண்ணுற செயல்படுற அந்த வேகம் வந்து குறைஞ்சி போயிடும் இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா குளிர் ரத்த விலங்குகள்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வெப்ப ரத்த விலங்குகள்னா அது எப்போதுமே நார்மலான டெம்பரேச்சர்ல தான் அதோட உடம்புலாம் இருக்கும் சுற்றி உள்ள சூழ்நிலை வந்து பொறுத்து மாறாது சுற்றி உள்ள சூழ்நிலையோட எப்போதுமே அதிகமாக தான் அதோட உடல்நிலை வந்து வெப்பநிலை இருக்கும் இதான் வந்து உடல் வெப்பநிலைக்கு வந்து உடல் வெப்பநிலையில் உள்ள ரெண்டு வகைகள் இதில் வந்து மீன் தவளை இதெல்லாம் வந்து குளிர் வெப்ப குளிர் இரத்த விலங்குகள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பாலூட்டிகள் பறவைகள் எல்லாமே வெப்ப இரத்த இரத்த விலங்குகளாக தான் இருக்கும்